鬼子冲锋了。这一仗，咱们必须好好打。敌人已经骑到咱们头上来了，战我国土，欺辱我兄弟姐妹。咱们都是东北有血性的爷们儿，咱们得给东北军长长脸，给我使劲削他们。听明白了吗？证明咱们东北军不是孬种，不是孬种，不是孬种，不是孬种,种。兄弟们，赶快整理战壕，把伤员都抬走。日本人一会儿就会打回来，快！啊，快走，走，快！走，还来，小心点，慢点。さっき注意したよ。今回の敵は普通の東北軍ではない。この君のご注意にありがとう。でも先に始まったぞ。いろいろと面白いものが用意してたよ。敵を待ってるな。你俩去那边帮忙去。哎，你俩上那边。好。杜营长，咋样？三宝兄弟，你咋来了？没事吧？我能有啥事儿？刚打退鬼子一波进攻，过瘾。好。旅长派我过来增援你，哎，兄弟们，抓紧忙活起来啊！忙起来！哎哎、鬼子来了！这回鬼子学聪明了，知道找掩护了。不过鬼子的装甲车铁皮薄，老毛子管他叫罐子盒子，一点都不简单。我要是利用这装甲车开到咱们附近，后边的鬼子一下都冲出来，咱们就有大麻烦了。要不咱用炸药，只要能想办法接近这个罐头盒子，用炸药肯定能干掉他。哎，啊，三毛兄弟，你看，咱们可以利用旁边的树林，迂回到鬼子的侧翼，打他个措手不及。好主意，一连二连，跟我走，三连留守阵地，走。兄弟们
铁盒子给我炸了！手榴弹！通、嗯、哥，呀！你等等！呀もっと話したいけど火が落ちるまでにまだ5時間しかない青田君は成分を入れたことを覚えてた固くなる前に海運を取らないと責任を取って自決すると言ったはずだこっちの覚えはそう悪くないコウノ君が女のように繰り返す言う必要はない命令を食らせ軍隊全員戦えはい有的是比我杀的重的。
，走开！你这不能走。干什么呀你？哥，正好你跟这小护士说道说道啊，他非不让我走，我没伤。有伤没伤你说的算啊。我我，交给我了，走。哎哎，哥。你能不能先好好的休息？打仗的事交给别人。鬼子都打到家门口了，我能歇得下来吗？现在打到关键的时候，我必须得回去。他到底有事没事？没什么大碍。林成，我哥都说我没事。我给你扎一针啊。走了，好好照顾自己。哎，哎哥，哎，凌云，你可当心呢、啊。家小姐，走，走，天君，走，喂，走。需带一支队伍，给我打出一个缺口，掩护老百姓转移。好。哎，干爹，这凌霄是不是得让他跟我哥一起赶紧撤来？待在这儿，到时候撤不出去了。我心里有数。来吧。Thank、you 
人家。坚持住、啊，肖少爷，谢谢。快，扶他到后面，把我扎起来。我知道了，你必须包扎，快快包扎！我没事。兄弟们，呃，现在是非常时期，我跟大家说点知心的话。我知道你们都希望尽快撤退，不是因为你们怕死，你们担心自己的父母，担心自己的妻儿老小。这是人之常情，都可以理解。但是你们想过没有？连我们现在都撤退了，东三省还能保得住吗？不要忘了，我们是军人，军人的职责是什么？保家卫国。军人怕死吗？怕死，我也怕死。但是那要看怎么个死法。现在国难当头，我们就要有必死的决心。让鬼子们看看。坚决跟他们奋战到底。如果我们现在就撤退了，那不叫撤退，那叫逃跑。明白吗？明白。马上通知警兵，迅速转移老百姓。是。是那你的意思，只要我投降，你就能保证他们所有人的安全吗？干爹。不能投降啊，旅长！闭嘴。当然，要不这样，如果周旅长不相信的话，我可以当你的人质。你上台去了，太守。你，太守，上台去了。哼！你要是敢动我，我就宰了你！怎么？让他们走？怎么？小野，我也要搜身吗？呀，莫伊的，嗨，这里讲。我给你介绍一下，这位是我们的指挥官青田光斗中佐，这位是开元城的周坤周旅长。你好，周旅长。这位是他的义子杜营长。杜营长，你好，你好啊，你就是杀了我那么多兄弟的那个败类是吧？不动！别动！别动！谁敢动，咱们就同归于尽。志坤，告诉你，你在干什么？你答应我投降的，你怎么言而无信？跟你们这帮日本人讲信用，你们讲信用吗？今天我就给你们上一课，什么叫做兵不厌诈？怎么？是，把他们所有人的武器给我下了。哎，别动！别动！别动！别动！别动！谁敢动，就同归于尽。哎，别动！杰坤，我们现在已经是你的俘虏了，你已经得逞了，怎么处置都行。但是，我有一个要求，我希望你能给我们一个人道的待遇。
你也知道人道待遇。你们关东军有人道待遇吗？嗯，如果我周坤落到你们关东军的手里，你会给我一个人道的待遇吗？将军，你对我的人做什么了？大营死去的弟兄报仇，干爹，那几个都解决了。这个是你亲自动手，还是我来？小野，你可以把眼睛睁开了。我不会杀你。你说过一句话：如果没有这场战争，我们。或许会成为非常好的朋友。你这次招降我，也是为了要拯救我的性命。你也是这么做的，我谢谢你。但是我还要告诉你一句话：如果将来在战场上我们两个再相见，你的命就没这么大了。你记住。一九三二年一月二十八日夜十一时三十分，日本海军陆战队对上海当地中国驻军第十九路军发起攻击，十九路军随即起而应战，一二八事变爆发。这是九一八事变后，日本为了支援配合其对中国东北的侵略，自导自演在上海挑衅引发的冲突。快一点，全部都拉上啊！哎，好好。老爷，你看这。哎，没想到啊，日本人真的动手了。快，通知兵旅，组织大家转移。转移？嗯。咱们要转移到哪里去啊，老爷？先到杭州躲一躲吧。咱们在那儿不是有套宅院吗？对对对，杭州。哎，宾礼哪儿去了？我怎么两天没见他了？别说你了，我见他都匆匆忙忙的，问他干什么去了，他也不说。你看看这乱哄哄的，还到处乱跑，气死我了！赶紧派人去找。哎，你别着急啊。兄弟们，这群日本人已经欺负到咱们头上来了。咱们十九路军有一个当中没有？没有。好，等这帮欠打的鬼子来了，给我好好照顾他。是。让他们尝尝咱们中国爷们的厉害。是。准备战斗
，营长，你看。跟上，跟上，就在这儿隐蔽。弟兄们都听我的啊，我上过战场。哎，都别站着呀，快找个地方隐蔽起来。蹲下，蹲下。哎，哎，自己人，自己人啊！哎，对。什么东西？没见过，少爷，这这怎么办呀、啊？什么怎么办呢？用你的手来炸他呀！快快，炸他，炸他！快快快快！哎，等等等等等，等等近点儿！哎，好好，近点儿扔扔刀，扔扔扔扔，快快快快！你这少爷，这什么东西啊？一点反应都没有啊！就是，一个不够，多整几个一起炸。哎，好呀，来来，来，听我口令，一二三，一起，一二三，走，蹲下。怎么办呀、啊？怎么办呀、啊？哎呀，喊什么喊？我知道怎么办、啊。
拼！撤！快撤！走走，少爷！快撤！快走，少爷！来不及解释了，快快快！日日日日，本人在追我们，把我们藏起来！快呀快呀，来不及了！你们跟我进来吧。呃呃，走走走走，快，快，走！刚才有人进来吗？没有。大哥在有没有见到可疑的人进来？没有。在在。他们走了，可以起来了。来，憋死了。哥，起来了！哎哎哎！你怎么还睡得着啊？你这心真够大的，就说嘛，不能让我沾床。哎哎，没事了，都走了。哎，这这这这这！哎哎哎，静文，静文，哎哎，静文，静文，你。先生に報告しろ。はい。看门，看门，看门。谁呀？看门。谁呀？哎呀，长官，我们今天不营业。不营业？哎，对。让开。上。哎哎哎，不是。哎。哎，长官，长官，长官，哎，别动，别动，给我搜
报告，收到了。带走，快走，走，快走，走，走。怎么回事？这里昨天不都还没有日本人的关卡吗？哎，可能是日本人临时修理的。没事，慢慢过去听说。我不懂你在说什么，找个会说中文和英文的人来说。你好，请问你们是什么人？我们是美国亨德利公司的车队，我们要运一批货物去仓库。这是我们的通行证。和我们的出货单，你看一下。车上装的什么东西？都是咖啡和奶粉。真不下去，我们要检查。要检查什么啊？这也是咖啡和奶粉，检查一下也无妨。你怕什么呢？看着了吗？货真价实的咖啡。下车，快点，走。下车，快点。哎，好了。
凌云，再不冲破哨卡，待会都走不了了。知道了，你放心。这是宁慧人跟日本人打起来的，好像是向兵礼。向兵礼，大帅带人在街道跟日本人打仗，这可是头等新闻啊！赶紧拍下来，快！哎，我们要对这种爱国的抗日行为好好的宣传宣传。那边，那边，哎，那边，那边。这里都是药品。哎，哎，哎，是。来，大家动作快一点。好，甭紧了。谢谢你们及时支援我们的药品和物资。我代表我们十九路军的全体官兵，谢谢你们。嗨，这么客气干嘛？王副官，这但凡是个中国人，他都会这么做的。你说你们在前面跟日本人打仗，保护我们，这边这么点东西算什么呀？以后要缺什么，尽管开口。多谢了，那我们先告辞了。后会有期。出发，可算是大功告成了。志根，一会儿跟这帮兄弟去趟码头，你先回去吧。好，嗯，等等，嗯，记住，回去的时候千万小心点，尽量的避开日本人。放心吧，郭先生，那我先走了啊。你的车被征用了，给我老老实实的开车
車に乗れ目がついてるのか、OK你爸已经下令撤退了，快快撤！弟兄们，快撤！快点！二伯，凌霄，我救出来了。别凌，凌霄，你们都没事吧？没事。周坤被日本人撵得像一条狗，到处乱跑。爹，那我们就不管凌云哥他们了吗？你们先撤，我去找他们。旅长，旅长，旅长，哥，干爹，都没事吧？凌云，三宝，你们两个都出来了，太好了，撤是撤出来了，营地丢了，还死了好多兄弟。现在别想那么多了，你们两个能平安回来就不错了。都怪我，是我太大意了，是我对不起兄弟们。有鬼子！啊，小姐，快，走！真麻烦，日本人还真是甩都甩不掉，跟他们拼了，就是死，也得死的像个军人，像个爷们。我狠狠的打！
少爷，咱们会不会死在这里啊？我怎么知道？不管这些了，听天由命吧。哎。跟这帮日本人拼了！朱队长，坐，干爹，坐。朱队长，这是我们的队长兼政委高峰。啊，请坐，请坐，请坐。哎，慢点。李潇，哎，快，去给那些伤员简单处理一下。李云，哎，告诉那些没受伤的弟兄，抓紧休息。好，我这就去安排。见鬼子的卡车了，但卡车没过来，没过来，在五里外停下了，好像是坏在那里了。坏了，走，去看看。出发嘞多大阵势呢？就这么几个人，早知道咱们就不用来这么多人了。全体，准备战斗。是，干爹，我带一个排的兄弟就够了，你在这接应我吧。就这么几个人还用接应吗？所有人，跟我一起上。马上打扫战场，把车上的物资全搬走。是是是，来，所有人动起来！快快动起来！快快快走走！走！炮轰连长！炮轰连长！怎么回事？撞埋伏了！小心！这个
叛徒出卖了咱们！快，命令所有人撤到制高点！是，撤！なぜ従軍の部隊だけなのか、共産と遊撃部隊は今どこですか。ただ今の状況は計画通りじゃない。もし従軍の部隊をその場で解決すれば、これも大きな功労だ。すべての人に命令しろ。必ず従軍の部隊を全部囲め。もし一人探すと。本部で貸し付く。はい。少爷，你想家吗？想啊。那你想不想方小姐啊？当然也想了。那你怎么不给她写信啊？哎呀，你又不是不知道，现在日本人知道我什么情况，我给谁写信不是谁倒霉吗？嗯，我看你是有点乐不思蜀。你这话什么意思啊？我看你跟那个周小姐打得火热呀。我看一点都不像想家和想方小姐那个样子呀！你能不能不胡说八道啊？凌霄那是我妹妹，我根本就没那么想过。哎，我跟你说，就算你不这么想啊，周小姐不见得不这么想啊。我看她就是对你有意思。我说金荣，你交过女友吗？我没有啊。那你有什么发言权啊？在这絮絮叨叨的。凌霄，周小姐，凌霄，周小姐，少爷，少爷
，猴子，猴子，猴子，你醒醒啊！次はもう終わりそうだ。用意の部隊に命令しろ。今度こそこれらの敵を一気に消滅するぞ。はい、万歳。大佐官、どうしてここに？だがこれもちょうどいい時だ。すぐそこを始めるから、主君の終わりが見ることができる。いや、今攻撃を中止しろよ。攻撃中止？なぜだ？奴らはもう囲まれたんだ。今中止したらこれまでの努力は。それは新しい計画ができました。爷爷，日本人怎么不进攻了？估计还有杀幺蛾子。来，再过来，海克。你出去还是死单去啊？怎么？为啥凌霄会被他们抓住？为啥会被日本人抓住？我告诉你，肯定是咱营地被偷袭了。这个小命里承受不足百事有余，连个营地都少不了。我可认得。他跑哪儿去了？你这个时候你管小命里干啥呀？刘连长，你的女儿和你的身边家属们都在我的手里面。现在。我代表我的指挥官，要跟你谈一谈。别开枪，我先带过去。哪位是周旅长？有什么事儿你跟我说。我要找周旅长对话。我们旅长不想见你，有话赶紧说，没事滚。我是带着很大的诚意来的，来跟你们谈判的。现在，你们的许多家属都在我们的手里面，以及周旅长的女儿。如果你想要他们活命的话，请摆正你的态度，请周坤旅长出来说话。现在由我接管部队，有什么事儿你就说。我想，你们应该清楚你们的处境。你们已经被我们团团包围了，我们消灭你们，也只是时间的问题。不过，我们的指挥官宫本阁下非常欣赏以及敬佩诸位，想给你们一条活路，同时也是一次机会，一次效忠皇军的机会。你还想让我们当汉奸啊？
你猜你的父亲会因为你同意投降吗？别做梦了，我爹死也不会当汉奸的。那就要看看他是对这个国家的爱深一些，还是对你的爱深一些。卑鄙无耻！你们打不过，就只会用这种下三滥的手段。<笑>并不严加，这可是你们中国的程玉山写的。何况，史诈这方面，你的父亲不在我们之下呀。给给给！嗨！我再给你们指一条活路。如果你们连命都没有了，那还要生育有什么用？我知道，你们都是不怕死的勇士，但是我希望你们考虑一下，为你们的家属考虑一下。大佐哥哥，僕ははっきりわからないが、どうして観光するのか。その前、この子もそういうつもりがあるんけど、でも奴が高山を借りて、宮田君も奴らにやられた。私たち秩序を守ることが、周君の部隊は戦闘力強い。それは大事なものだ。だからいかにも楽しんでみる。さらにこの子の失敗は私も失敗してるのだ。またそれ、書き物持ってる。報告します。中空はもう戦死した。死んだって。今その指揮官はドゥーリンというのです。彼中空の技巧です。大佐官官、中空はすでに死んだと。降参の必要は？中空の死は残念だが、どの部隊がいるのだ。欲しいものは。周君の人だけじゃなくて、元は彼の部隊だ。しかもこのドゥリンユはこの軍から同僚を聞かれました。東北軍の中でこの人めったにない役割だ。この人に指揮を仕切ってもらうのもいい選択だと思うよ。そちらはどんな態度？彼は改変を受ける。ただし条件は三つあります。何はそれ？第一、安全を保障しなければならない。第二は。軍隊の独立編成を保ちます。大したことじゃない。よし、彼の条件をどうしよう。もう一つは、第三条是、他们让交出李守信。他们要用李守信的人头纪念周坤。啊不不，大佐阁下，您可千万不能答应他们啊！我我是立国公的人，大佐阁下，你想想。要是没有我，你也不能这么轻易的消灭周坤他们呀！我没有功劳也有苦劳啊，大佐阁下。我知道李军劳苦功高，但是如果牺牲你一个，换取一支战斗力强悍的军队，你说我该怎么选择？就当是你给皇军最后一次帮忙吧。不不不不！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊